Եթերում հերթապան մասահորդաշարի կիրակնուրյա թողարկումն է, բարը ձեզ, թողարկման սկզբում ներկասնենք պաշտոնական դեղեկատվություն։ Դեկտեմբերի մեկին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Ոսիպյան ընդունեց մի կաղաքացու, որ ետ նախկինում եվս հանդիպում էր ունեցել կաղաքացիների ընդունելության շրջանակում։ Կրկին հանդիպելու նպատակը կաղաքացու խնդրով ավելի առարկայական զբաղվելն էր։ Այդ իսկ պատճառով հանդիպմանը ներկային նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության իրավաբանական անznaգրային եւ վիզաների վարչությունների պետերը։ Կաղաքացին շնորհակալություն հայտնեց ոստիկանության պետին եւս մեկ անգամ իրեն ընդունելու համար, շեշտելով որ սա նախադեպ է։ Իրավասու պաշտոնատար անձին համատեղ քննարկեցին հարցի կարգավորման իրավական գործ ընթացը գտնելով իրավիճակին համարժեք լուծումներ։ Դեկտեմբերի 1-ին ոստիկանության պետ Վալերի Ոսիպյանը ճանապարհային ոստիկանության ղեկավար կազմի մասնակցությամբ հանդիպեց ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի քաղաքային տնտեսության ֆակուլտետի դեկան Վալերի Հարությունյանի հետ։ Ներկայանում նաեւ ոստիկանության պետին կից հասարակական խորհրդի անդամներ։ Հանդիպման նպատակն էր քննարկել թե ինչպես կարելի է կանոնակարգել երթվեկությունը խցանումներից ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից ու վթարներից խուսափելու համար։ Ոստիկանության պետը շնորհակալություն հայտնեց Վալերի Հարությունյանին, որ մտահոգ է քաղաքացիների անվտանգ երթվեկությունն ապահովելու խնդրով ապա լսեց փորձագետի կարծիքն ու առաջարկությունները վանախոսը նշեց որ մայրաքաղաքի փողոցներում շինություններ են կառուցվել հաշվի չառնելով ոչ տրանսպորտային հիմնախնդիրները ոչ էլ կոմունիկացիոն նորմերը եւ եթե դրան էլ գումարում ենք օրեցօր ավելացող մեքենաների թիվը ապա մոտ ապագայում ճանապարհային ոստիկանությունն ի վիճակի չի լինի կարգավորել երթվեկությունը եւ այս մասին պետք է բարձրած այնել Վալերի Ոսիպյանը ներկայացրեց թե երթվեկությունը կարգավորելու ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են կատարվել Խաչմերուկներ նազատող գծանշումներից միջև խելացի լուսացույցերի տեղադրումը։ Իսկ որ 2003 թվականի համեմատության պայսոր մեքենաների ներկրման թիվը հանրապետություն 5 անգամ ավելացել է, փաստում է նաև ոստիկանության պետը։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց ուրբանիզացիոն խնդիրների մասին, որ բուհերը նախարարություններն ու շատ գերատեսչություններ գտնվելով Երևանում, ինքնաբերաբար տրանսպորտային հոսքերի մեծ մասը բերում են կենտրոն եւ անհրաժեշտ են նոր էստակադաներ Վերգետնյա ու Ստորգետնյա տրանսպորտային հանգույցներ կառուցել։ Քանի որ բարձր ասած խնդիրները վերաբերվում էին նաև տարբեր գերատեսչությունների, որոշվեց առաջիկայում կազմակերպել ավելի լայն քննարկում ու ներգրավված կլինեն այլ շահագրգիր կողմեր ու կառույցներ եւս։ Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստանի ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների 10-ից ավելի ծառայողներ հրավիրվել էին ոստիկանության կենտրոնական վարչակազմ։ Պարգևատրման ու բարեխիշ ծառայությամբ վաստակած հերթական կոչումը ստանալու։ Նրանք աչքի են ընկել իրենց պրոֆեսիոնալիզմով, մասնագիտական գիտելիքների պաշարով եւ ամենակարևորը՝ ծառայության նկատմամբ սրտացավ մոտեցմամբ։ Օրը նշանավորելու համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Ոսիպյան նանձամբ հանձնեց ուսադիրներն ու պարգևները։ Նորավորական խոսքում Վալերի Ոսիպյանը հույս հայտնեց, որ նրանք այս հետ ավելի պարտավորված կլինեն ծառայել բարեխիղճ ու սրտացավ։ Դուք կանգնած եք հանցավորության դեմ պայքարի հասարակական կարգի պահպանության, մարդու եւ քաղաքացու կյանքն ու գույքը պաշտպանելու առաջնագծում։ Թերացողները մեր շարքերում տեղ չունեն։ Մեր օրյա ոստիկանությանն այլևս խորտ պետք է լինի անբարեխիղճ մոտեցումը գործին։ Շարունակեք ծառայել այս ամենն ու ղենի շունենալով։ Ամփոփեց Հայաստանի ոստիկանության պետ Վալերի Ոսիպյանը։ Դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Ոսիպյանը, որը նաև դինամոմ հարձական հասարակական կազմակերպության նախագահն է, շնորհակալագրեր ու պատվոգրեր հանձնեց մարզական հասարակական կազմակերպության Երևանի Գյումրու եւ Վանաձորի մասնաճյուղերի վաստակա շատ մարզիչներին։ Ոստիկանության պետի կողմից բարքևատրվեցին նաև բրնցքամարտի, ինբշամարտի, ծանրամարտի, սեղանի թենիսի մարզաձևերում այս տարի հաջողություններ արձանագրած դինամոյականները։ Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի բրնցքամարտի մարզիչն էլ Վալերի Ոսիպյանին նվիրեց հուշանվեր ձեռնոց ոստիկանության պետի պատկերով Պարգևատրման հարողությունից հետո Վալերի Ոսիպյանը շնորհակալություն հայտնեց մարզիչներին մարզաձևերի զարգացման ինչպես եւ նոր սերնդին կրթելու դաստիարակելու գործերում մեծ ավանդի համար ոստիկանության պետ նարազնահատուկ շնորհակալություն հայտնեց մարզիկներին Հայաստանի պատիվը միջազգային ասպարեզում բարձր պահելու եւ եռագույնը ծածանելու համար ընդգծելով որ դա եւս հայրենիքին մատուցած ծառայություն է 
քանի որ պետությունը ճանաչվում է նաև մարզիկների շնորհիվ հիշարժան հանդիպման ավարտին մասնակիցներն ու Վալերիո Սիպյանը լուսանկարվեցին Թողարկումը շարունակենք քրիական քրոնիկոնով եւ նախ հանրադառնանք գողությունների Շիրակի մարզիկ հարաբերդ գյուղում կատարված անասնագողություններ ավելի ճիշտ գողության փորձ Անի քրիական հետախուզներն արակ հայտնաբերեցին գողոնը իսկ կասկածյալը որն իր կամքի ցանկախ գործնավարտին չեր ասրել դեռ պետք է փորձեր դժվարացնել ոստիկաների աշխատանքը իրեն ներկայացնելով որպես տուժող Դեկտեմբերի 2-ի առավոտյան ոստիկանության անի բաժնում քարաբերդ գյուղի մի բնակիչ հաղորդում տվեց որ նախորդ օրվա ժամը 23-ից միջև դեկտեմբերի 2-ի ժամը 6-ից 30-ը ինչ որ մեկը կոտրել է իրենց անասնագոմի փականն ու հապշտակել 5 գլուխ մեկ տարեկան հորթեր որոնցից մեկը գտնվել է անասնագոմից մոտ 50 մետր հեռավորության վրա մյուսները չկան Գյուղացում պատճառված վնասի չափը մոտ 600000 դրամ էր։ Ոստիկանության ծառայողները սկսեցին որոնողական աշխատանքներ իրականացնել եւ հաղորդումից ժամերանց Քարաբերդ գյուղի դաշտերում քրիական հետախուզները նկատեցին Գազել մակնիշի մեքենա, բարորդը չկար։ Մեքենայում գողացված հորթերն էին։ Գազելի անիվները թաղվել էին ցեխի մեջ ձախողել գործը։ Ցեխով քողարկված էին նաեւ համարանի շերը, իսկ թե ումներ Գազելը դեռ հարկավոր էր բարձել։ Այդ առավոտ գողության մի հաղորդում էլ ոստիկանության մուշի բաժնում էր ստացվել։ Գյումրեցի կինը հայտնել որ դեկտեմբերի 1-ի ժամը 23-ից մինչև դեկտեմբերի 2-ի ժամը 8-ը իրենց տան դիմացից գողացել են փեսայի մեքենան տարօրինակ զուգադիպությամբ գազել մակնիշի էր կողմնորոշումը ստանալուպես արդեն բարձ է որ խոսքը նույն մեքենայի մասին է առաջին հայացքից թվում էր հապշտակել են մեքենան հետո էլ հորթերը բայց այդպես չէր ոստիկանները նույն օրը գազելի տիրոջը գյումրի բնակիչ հովանես մանուկյանին հայտնաբերեցին մարալի քաղաքում որը քարաբերդի ծառազնապես հերուջ է եւ գողության կասկածանքով բերման ենթարկեցին ոստիկանության անի բաժին անհասկանալի էր ինչու է մեքենան մարալի կում փնտրել ինչու ինքը չի ոստիկանություն ահազանգել այլ խնդրել է զոքանչին ու էլի շատ հարցեր որոնց պատասխանները չգտնելով մանուկյանը խոստովանեց որ ինքն է հորթերը գողացել իսկ գործը ձախողելուց հետո որպեսի ոստիկաններին շեղի հարազատների խնդրել է ոստիկանություն զանգել գողոնը վերադարձվել է տիրոջը հանգամանքները պարզվում են փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր մի առանձին ու մտահոգիչ թեմա է գրպանահատությունը մեր թողարկումներում հաճախ են կանդրադառնում թեմային քանի որ հաճախ են նաև բացահայտումները եւս երկու բացահայտում ներկայացնում ենք այսօր Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրիական հետախուզության բաժնի գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները ամենօրյա հետևողական միջոց հառումներով բավական օպերատիվ բացահայտում են գրպանահատության դեպքեր, որոնց մասին պարբերաբար տեղեկացնում ենք անդրադառնանք եւս երկուսին։ Ստացված տեղեկությունների համաձայն Երևանի բնակիչ Ռոբերտ Վարթանյանը մայրաքաղաքի Աբովյան Իսակյան փողոսների խաչմերուկում 18 թամյա մի աղջկա գրպանից բջջային հեռախոս է գողացել։ 58 թամյա Վարթանյանին գրպանահատության դեմ պայքարող քրիական հետախուզները դեպքից մեկ ժամանց հայտնաբերեցին հենց աբովյան փողոցում ու կասկածանքով բերման ենթարկեցին ոստիկանության կենտրոնական բաժին ոստիկանների օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ գողացված հեռախոսը չեր հասցրել իրացնել այն հայտնաբերվեց բերման ենթարկվածի մոտ եւ արգրավվեց դեկտեմբերի 2-ին էլ ոստիկանություն դիմած 22 ամյա աղջիկը հայտնեց որ երթուղայինում գողացել են բջջային հեռախոսը գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները օպերատիվ պարզեցին գողությունը կատարելու մեջ կասկածվող ինքնությունը եւ օպերատիվ էլ նրան հայտնաբերեցին խոսքը Երևանի բնակիչ 20 ամյա խաչի սարքսյանի մասին է որը բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին այս դեպքում եւս գողոնը հայտնաբերվել եւ արգրավվել է կրկին հորդորում ենք մեր համակարգացիներին հասարակական վայրերում հատկապես երթուղայիններում ուշադրության կենտրոնում պահել անznական իրերը իսկ դրանց կորստի կամ գողության դեպքում անմիջապես զանգահարել ոստիկանություն Բջային հերախոսները ին հապշտակվել նաև մաշտոցի վարչական տարածքում, բայց այս անգամ բաց հայտ հապշտակություններ։ Մի քանի օրվա տարբերությամբ գրանցվել էր նմանատիպ կողոպոտի երկու դեպք։ Նոեմբերի 26-ին ժամը 22-ին Հալաբյան փողոցի մի բնակիչ ոստիկանության մաշտոցի բաժնում հաղորդում է տվել, որ նույն օրը ժամը 21-ից 10-ին Մազմանյան 22 կոտորակ մեկ շենքի բակում հրանդ ներկայացած անձը զննելու եւ գնելու պատրվակով խափեության իրենից վերցրել է iPhone 8 տեսակի բջջային հեռախոսը եւ դիմել փախուստի քաղաքացում պատճառվել էր 290000 դրամի վնաս։ Բջջայինի բացահայտ հապշտակության մի դեպքել գրանցվել էր դեկտեմբերի 1-ին, ժամը 21-ին կենցաղային տեխնիկայի խանութում աշխատող 
քաղաքացի հաղորդում էր տվել որ դույն օրը ժամը 17-ին նազարբեկյան Հինգշենքի բակում հրաճ ներկայացած անձի իր աշխատած խանութից հեռախոս գնելու պատրվակով խաբեության իրենից վերցրել է iPhone տեսակի բջջային հեռախոս եւ դիմել փախուստի քաղաքացում պատճառված վնասը 839000 դրամ էր հանցագործությունները կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղության ոստիկանության մարտուցի բաժնի քրիական հետախուզների ձեռնարկած միջոց հարումներով օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին որ կողոպուտները հնարավոր է կատարած լինի խաչախ փյուր գյուղում հաշվարված 24 ամյա հրանդ համբարձումյանը դեկտեմբերի 3-ին ժամը 18:30-ին նա հայտնաբերվեց եւ մարտունի քաղաքից բերմա ենթարկվեց ոստիկանության մարտոցի բաժին համբարձումյանը ներկայացվել է քնչական բաժին եւ տվել խոստովանական բացատրություն ձեռնարկվում են միջոց հարումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ կատարվում է նախաքննություն գողոպուտի մի դեպքել բացահայտել են մալացիայի քրեական հետախուզները Դեկտեմբերի 3-ին ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողները անդրանիկի փողոցի շենքերից մեկի մոտից բաժին բերման ենթարկեցին 42 ամյա Գրիգոր Թորոսյանին։ Նա կասկածվում էր կողոպուտ կատարելու մեջ։ Կողոպուտի մասին հայտնել էր նոեմբերի 29-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգած կինը։ Նա հրավիրվել էր ոստիկանության Մալաթիայի բաժին եւ հաղորդում տվել, որ ժամը 14-15-ին ճառագայթային այեւ բշենքերի մոտակայքում անհայտ անձն իր ձեռքից հապշտակել է դրամապանակու փախուստի դիմել։ Դրամապ ակում եղել էր դրամ դոլար անձնագրի նույնականացման քարտ եւ բջջային հեռախոս պատճառված վնասի չափը գերազանցում էր 140000 դրամը ձեռնարկվեցին ծավալուն հետախուզական միջոց հարումներ կողոպուտը կատարած անձի ինքնությունը պարզելու եւ հայտնաբերելու ուղղությամբ վերծանվեցին դեպքի վայրի շրջակայքի տեսահասկող սարքերի տեսագրությունները դրանցից մեկում Երևում էին եւ Թորոսյանը եւ Դուժողը Գրիգոր Թորոսյանը կատարած վերաբերյալ խոստովանական բացատրություն տվեց ձեռնարկվում են միջոց հարումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ քննությունը շարունակվում է Վեր կարող է ցակել ամեն առիթով։ Կյանքը ցույց է տալիս, որ երբեմն նաև անարիթ։ Վատնային է, որ վեջի մասնակիցը դանակով է փորձում հաստատել իր տեսակետը։ Կենտրոնական իքրիական հետախուզները բացահայտել են նման հերթական դեպքը, որի պատճառն ու առիթը դեռ կպարզվեն քննությամբ։ Դեկտեմբերի 3-ին կենտրոն վարչական տարածքում դանակարություն էր կատարվել։ Արամի փողոցից դեպի մանկական երկաթուղի տանող ճանապարհին թունելու մընկերընկերույներ թե ծանոթներ հանդիպել էին, նախկինում ծակած հարցերի շուրջ վիճել, իսկ թե վեճն ինչով էր ավարտվել, ոստիկանության կենտրոնական բաժնում տեղեկացան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից։ Հերթապահ քույրը հայտնում էր, որ կրծքավանդակի ծակած վերկախտորոշմամբ մի երիտասարդի են հիվանդանոց տեղափոխել։ Բժշկական կենտրոն մեկնած ոստիկանները զննեցին կրիմինալ դեպքերի մատյանը։ Զրուցեցին սկզբում բժշկի ապատ ուժողի հետ։ Դեպքի վարն ու ինչ-ինչ հանգամանքներ պարզելուց հետո քրիական հետախուզները արամի փողոց մեկնեցին։ Տանակը հարող նախչի կեր, որի միայն մական ունը գիտեր տուժողը։ Իրավապահները կասկածյալ ինքնությունը պարզելու և նրան հայտնաբերելու ուղությամբ զերնարկեցին օրենքով սահմանված բոլոր միջոց հարումները, դեպքի վայրի զննությունից մինչև օպերատիվ հարցումներ եւ դանակահարությունը ժամերանց բացահայտվեց։ Իվանդանոցում զրուցեցին տուժողի եւ նրա մտերիմների հետ եւ պարզեցին, որ նրան դանակահարել է փոսո անունով մի աղջիկ։ Հետագա միջոց հարումներով պարզվեց նաեւ, որ փոսոն հանդիսանում է ջրվեժի բանավան թաղամասի բնակիչ Արմինե Հարությունյանը։ Դեկտեմբերի 4-ին ջրվեժի բանավան թաղամասից Արմինե Հարությունյանին Վերման ենթարկեցին ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Իսկ թե ինչու էր Արմինե Հարությունյանը դանակով եկել հանդիպման եւ ինչներ վեճի պատճառը քննությամբ կպարզվի։ Դիտավորության բարողությունը ծանր վնաս պատճառելու փաստով կենտրոն եւ նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Ձեռնարկվում են միջոց հարումներ դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ նախակնությունը շարունակվում է։ Հետախուզվողների հայտնաբերումը ոստիկանության հիմնական գործառույթներից է։ Արդարադատությունից խուսափողները հաճախ են լքում հայրենիքը, բայց այսօր Հայաստանի ոստիկանությունը տիրապետում է հնարավոր բոլոր միջոցներին աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում հետախուզվողին հայտնաբերելու եւ էքստրադիցիայի ենթարկելու համար։ 
Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներ ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոն համագործակցելով եվրոպական մի շարք երկրների իրավապահ կառույցների ու Ինտերպոլի հետ ցավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ դեկտեմբերի 6-ին Պրահայում հայտնաբերել են Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից միջազգային մակարդակով հետախուզման մեջ գտնվող Նարեկ Ալեքսանդրի Սարգսյանին հայտնաբերման պահին նա ներկայացրել է Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծանձնագիր Ֆրանկլին Գոնսալեսի անհատական տվյալներով հետախուզ ողի հայտնաբերման մասին տեղեկությունը փոխանցվել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը էքստրադիցիայի գործընթացը կազմակերպելու նպատակով հիշեցնենք որ հունիսի 26-ին հարուցվել էր քրեական գործ քրեական օրենսգրքի ապօրինի կերպով զենք ռազմա մթերք պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու իրացնելու պահելու փոխադրելու կամ կրելու եւ թմրամիջոցների հոգեմետ հոգեներգործուն նյութերի եւ դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառությունն իրացնելու կամ պատրաստելու նպատակով կամ դրանց ապօրինի իրացնելու հատկանիշներով հունիսի 6-ին նարեկ սարքսյան ինը նկատման փայտարարվել էր հետախուզում հուլիսի 24-ին միջազգային հետախուզում ոստիկանությունը եւս մեկ անգամ հաստատեց որ չկան չբաց հայտվող հանցագործություններ չկան չհայտնաբերվող հետախուզողներ երբ գերխնդիր արդարադատության իրականացումն է եւ գործում է պրոֆեսիոնալ ու հետևողական ոստիկանական համակարգ Ավարտվեց զինանոց 2018 համալիր կանխարգելիչ միջոցառումը եկել է արցունքներն ամփոփելու ժամանակը բայց սա դեռ չի նշանակում թե ոստիկանությունն այս արցուն թուլացնելու է դեմպերը վիճակագրությանն անցնելուց առաջ կրկին հիշեցնենք որ ապօրինի զենքը կամավոր հանձնողները ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից Ոստիկանության հիմնական գործառույթներից է կանխել, նախականխել ու բացահայտել հանցագործությունները։ Կանխարգելիչ աշխատանքն ինչ խոսք չափազանց կարևոր է։ Հայտողության ոստիկանությունը ամեն տարի իրականացնում է հատուկ ծառայություն։ Այդ ծառայության մեջ են մտնում նաև օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումները, որոնցից մեկն էլ զինանոց միջոցառումն է։ Հրազենի գործադրման կատարող հանցագործությունի նախական խմբում կանխման եւ բացահայտման նկատառումներից ելնելով, տարին երկու անգամ քրեական հետաքրքրության գլխավորության կողմից կազմակերպվում եւ համամակարգվում է զինանոց ամալի կանխարգելիչ միջոցառումը որի ընթացքում ոստիկանության ծառաղների կողմից բնակության շրջանում տարվում են լայնածավալ բացատրական աշխատանքներ իրենց մոտ ապօրինի պահվող զենք ռազմամթերքը կամավոր հանձնելու ուղությամբ Ոստիկանությունը խիստ կարևորություն է տալիս ապօրինի զենք զինամթերքի հայտնաբերմանը դրա համար էլ կանխարգելիչ միջոցառումը տարվա մեջ մեկական ամսով անցկացվում է երկու անգամ առաջին փուլի մասին տրվել է համապատասխան տեղեկատվություն այժմ կարող ենք ներկայացնել նաև երկրորդ փուլի արցունքները Սինանոց համալիր կանխարգելիչ միջոցառման երկրորդ փուլը կազմակերպվել է 2018 թվականի հոկտեմբերի 22-ից նոեմբերի 22 նկա ժամանակը հատվածում։ Միջոցառման ընթացքում տարածքային ստորաբաժանումների կողմից հայտնաբերվել, արգրավել կամ քաղաքացիների կողմից կամավոր հանձնվել են ընդհանուր առմամբ 75 միավոր հրազեն եւ 3 միավոր գազային ատրճանակ։ Կամավոր հանձնած զենքերի հիմնական մասն օգտագործվել է Արցախյան ազատամարտում։ Այս զենքերից շատերը պատերազմի մասնակիցները նրանց բարեկամներն ու ընտանիքի անդամները հայտնաբերում են պատահման։ Տանը կամ օժանդակշինություններում ինչ-ինչ աշխատանքներ կատարելիս։ Այսինքն հաճախ դրանց գոյության մասին անգամ մոռացված է լինում։ Զինանոց համալիր կանխարգելիս միջոցառման երկու փուլ էր ընթացքում ընդհանուր առմամբ ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից հայտնաբերվել, արգրավել եւ քաղաքացիների կողմից կամուր հանձնվել է 156 միավոր հրազեն եւ 4 միավոր գազային օդամտի ճատրճանակ Բացի այս միջոցառումից ապօրինի զենք զինամթերք հայտնաբերելու ուղղությամ ոստիկանությունն աշխատում է ամեն օր։ Միայն այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում ոստիկանությունը հայտնաբերել, արգրավել կամ կամավոր հանձնվել է 454 միավոր հրազեն։ Այս թվում ատրճանակներ, ինքնաշեն ատրճանակներ, ինքնաձիկներ, ինքնաշեն ինքնաձիկներ, կրակող սարքեր, տարբեր տեսակի հրացաններ, նռնական հետ գնդացիրներ, 28 գազային ատրճանակ, 74582 հատ տարբեր տրամաչափի փամփուշտ, 301 հատ նռնակ, 71 գրամ պայթուցիկ նյութ եւ այլն։ Կրկին հիշեցնենք քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն ապօրինի զենք զինամթերքը կամովին հանձնած անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Անչափացների է տարվող աշխատանքը ոստիկանության համար ապագային միտված գործ է։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության երրորդ վարչության կազմակերպած հերթական միջոցառումը լուսակերտում էր։ Ոստիկանությունն անչափացների իրավախախտումների կանխարգելման նրանց անվտանգության ապահովման եւ դաստիարակության նպատակով հաճախ է տարաբնույթ միջոցառումներ նախաձեռնում։ Հերթական միջոցառումը կազմակերպվեց դեկտեմբերի 7-ին Ոստիկանության Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության երրորդ անչափացների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման վարչության նախաձեռնությամբ Հանրապետության թիվ 1 հատուկ կրթա համալիրի սաները այցելեցին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորամաս։ 
Այցի նպատակն է տանչափահասների մեջ արժևորել պետության հայրենիքի եւ բանակի պատկերացումները, նաեւ զերմանել հայոց բանակի զինվոր լինելու գաղափարը։ Ռոստիկաների ուղեկցության տանչափահասները յեղան զորանոցում ծանոթացան զինվորների առօրյային, մտերմացան նրանց հետ աստվածաշունչ նվիրեցին ու լուսանը կարվեցին։ Բարձեցին թե ծառայողները, որտեղ են մարտավարա մասնագիտական պարապմունքներ անցկացնում, սովորեցին ինչպես է պետք կրել զրահաբաճկոն սաղավարտու զենք, ինչպես օգտվել ռադիոկապի միջոցներից, ինչպես հակագաս հակնել։ Անչափասների անակնկալ այցինի պատասխան զինվորներն են իրենց անակնկալն ունեին։ Երկ կիթարի նվագակցությամբ։ Կրթ համալիր իսաները շրջեցին զորամասում, տեսան թե որտեղ են անցկացնում զինվորները ֆիզիկական պատրաստականության պարապունքները, իսկ հանդիպման ավարտին զինվորական ճաշանում ճաշեցին նրանց հետ։ 1 օրը զորամասում մի ուրույն հայրենասիրական դաս էր, որն անցավ ճանաչողական ու ջերմ մտնոլորտում։ Մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին ես ձեզ հրաժեշտ ընտալիս, իս դու կարող եք դիտել եվս մեկ տեսանյութ։ Ստեսություն։ Դեկտեմբերի 6-ին ժամը 21-ից 30-ի սահմաններում ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները նկատել են ված 21-30 մարտնիշի մի մեքենա, որը բարձր արագությամբ մուտք է գործել Սահրավի հրապարակ եւ ստեղծելով վթարային իրավիճակ պտույտ կատարելուց հետո սլացել դեպի հանրապետության հրապարակ։ Նույն օրը ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները Հյուսիսային Պողոտայում կանգնեցին այդ ավտոմեքենան, որի վարորդը բաց այդ անհարգալից վերաբերմունք էր դրսևորել երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ եւ մեքենան տեղափոխեցին ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Եվս մեկ անգամ կոչ են կանոն բոլորին պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, բոլոր օրինախախտները հայտնաբերվում եւ ենթարկվում են պատասխանատվության։ 